guys. Isa din ba kayo sa mga nagsasaka pero walang mga kinikip na records? Uh-oh. For sure na maraming nakaka-relate Oh my God. Paano natin malalaman kung magkano na yung mga benta natin? Paano natin malalaman kung magkano na yung total na nagastos natin? Paano natin malalaman kung kumita ba tayo or nalugi? Kung wala tayong mga lista. Sobrang dami po talaga sa atin ang nakaka-relate dyan. Yung iba sinasabi na, ah, nililista lang naman namin yan sa kalendaryo. Uh-oh. Yung iba, ah, basta, bahala na, bahala na kung walang lista. Basta, alam ko, kumita naman ako kasi halos araw-araw naman ako nag-aani. Pero ang tanong, totoo ba talaga na kumita ka nga? Ngayon, ituturo ko sa inyo ang importansya ng pagkakaroon ng mga records sa ating farm. Kahit kasi maliit pa lang tayo na farm, kailangan din nating mag-keep ng mga records para may reference tayo sa mga desisyon na gagawin natin sa hinaharap. Marami pang importansya ang pagkakaroon ng uh, farm records at tatalakayin ko po yan isa-isa. Ngayon, kung interesado kayo sa video na to or sa topic na to, orin nyo din ang video na to hanggang matapos para marami po kayong matututunan. Una kong tanong, ano ba ang farm records? Ano ba ang farm records? So, farm records are the list of all activities that take place on the farm within a period, a farming season, or a year. Ito po pala ay mga lista ng ating mga transaction or mga ginagawa doon sa farm. Depende na po yan sa inyo kung tuwing kailan nyo po siya gawin. Pero advisable po na daily or araw-araw po natin siya ginagawa para po accurate ang ating mga records sa ating mga farm transactions. Usually, ang mga records na ito ay sinasummarize natin Pagkatapos ng isang taon. Pero depende na po yan sa inyo kung tuwing anong period niyo po siya isa summarize or ito total. Pwede namang every 6 months, every cropping season, or every matapos po yung isang season ng isang crop from, from planting to harvesting. Pwede naman po yung ganun. Pero ang common po na practice na ginagawa is yung sa every year po. Yearly po natin tinatotal or sinasummarize yung ating mga records. Ngayon, tatalakay natin yung mga importansya ng ating mga farm records. So, number one, it enables a farmer to make better decisions and better farm management. So, pagka may mga record ka po sa farm nyo, Madali na lang po sa inyo gumawa ng mga desisyon na ikabubuti po doon sa farm nyo or ika-i-improve doon sa farm nyo kasi may mga reference po kayo na babalikan doon sa mga data na kailangan nyo in making decisions that will improve the management of your farm. Hindi po natin makukuha yung mga data na yun kung andun lang po sa memory natin. ba diba? Ang talino mo naman para mag-memorize mo lahat ng mga data na yun. So, wala pong person, wala pong magsasaka na makakagawa nun. Sigurado yun. And the number two, it allows a farmer to track the income and the expenditures. Dito natin malalaman sa ating record yung kung magkano na yung kinita natin at kung magkano na yung mga gastos na na-incur natin sa ating farm. Kasi doon sa record natin, nililista natin siya by date kung ano yung transaction natin doon sa petsa na yun. So, kunyari, bumili tayo ng tractor doon sa petsa na yun. So, ililista natin ito doon sa expenses. So, again, may rundown ka kung magkano na yung mga nagastos mo doon sa farm nyo. Madali mo siyang makikita per month at ma-evaluate mo kung saang party ka masyadong napagastos. Tsaka makakagawa ka ng paraan immediately kung paano mo siya may address Siguro magkakaroon ka ng mga post-cutting, ganyan sa yung mga bono, sa yung mga farm inputs or sa labor, hindi natin alam. So doon natin makikita kung magkano na yung expenses na na-incur natin sa ating farm. 
And then, matrap din natin yung income kasi nga, ang, ang record natin is per, per day, per date na nagkaroon tayo ng benta. So, madali na lang natin makita yung total ng ating mga benta. Yan, number three, it will help a farmer see the strengths and weaknesses in the farm operations. So, again nga, kasi may mga lista ka, may mababasihan ka ng data. Madali na lang sa inyo makita kung saan mahina at kung saan malakas ang inyong farm. Kunyari lang, nag-intercrop ka ng mga gulay. For example, itong talong, inintercropan mo siya ng pechay. So, madali mo makikita kung epektibo ba itong pamamaraan na to Mas mas dumami ba yung sales mo or yung benta mo? Or parang mas nag-intercrop ka nga pero parang mas napakonti yung harvest mo ng talong. So again, maraming, maraming factors na involved dun at hindi mo yan malalaman kung hindi ka nag-keep ng mga record. So sa ganitong pamamaraan po, we can make use of the records to our advantage. Kasi nga, nakikita natin yung mga data, mas effective yung mga desisyon na gagawin natin. Kung saan ka mahina, doon po natin siya i-improve. At kung ano yung strength mo, pagpatuloy mo lang yun or pwede mo pa siyang mas i-improve ng i-improve. Para mas lalong magiging successful po yung farm nyo. So, number four importance of farm records is it allows the farmer to plan and complete realistic forecasting for the next year. So, kung may mga record na po tayo, may mabasihan na po tayo nga na data para sa ating pagtatanim sa susunod na taon. Kunyari, nakita natin na itong crop na to, sa ganitong season, kunyari sa summer season, hindi po siya maganda itanim. So, hindi na po natin yun gagawin sa susunod na taon. Pwede din natin makita na kung sa tuwing anong season siya mabenta. Kunyari, dun sa mga bear months, sa Christmas season, nakita natin na mabenta yung ating mga bell peppers or yung mga sibuyas. Yan. Pwede natin siya i-apply ulit sa next year. So, ito po yung top 4 na importance ng pagkakaroon ng record keeping. So, ngayon, bibigay ko naman sa inyo yung mga records na dapat meron tayo. So, number one, production record. This is used to document everything that is produced in the farm. Dito na natin makikita kung magkano na yung naani natin sa ating farm. May mga label to ng crops, tas kung magkano siya by weight yung naani mo, tas magkano yung bintaha. Dito natin makikita yung lawak ng area mo, yung expected units na maani natin doon sa area mo, at saka yung actual na naani mo doon sa farm nyo. Importante itong production record kasi dito natin makikita kung ang mga tanim natin ay nagbubunga ng marami. Kung na-attain niya yung expected units na dapat ma-harvest natin doon sa area na yun. Diba? May, may expected units kasi tayo. Kunyari, uh, let's say, naglagay tayo ng dapat 10,000 kilos ng talong ang dapat ma-harvest natin per hectare. Kunyari lang yun ha. This, this is not an actual data, pero example lang po. Kunyari, 10,000 uh, kilos dapat ang ma-harvest natin na talong sa isang hektarya per season, per cropping season. So, dapat na-attain natin yun. So, kunyari, naging 11,000 kilos yung na-harvest natin. Therefore, ma-conclude natin na yung pagtanim natin is naging maganda. Pero kung less than 10,000, Kunyari, 7,000 lang yung ani nyo. So, may mga factors ka na dapat tingnan. Para sa next cropping season nyo, hindi na po yun mangyayari ulit. Next na record na dapat meron tayo, ay itong cash in and cash out record. So, this is self-explanatory na po, no? So, cash in, ito yung mga pumapasok na pera sa atin. Uh, kunyari, dun sa mga benta natin, uh, tsaka, or kung may mga niloan tayo uh, para gagamitin natin sa ating farm. Hindi po yung sa personal needs ha, nating mga farmer, kundi po yung mga loan na ginagamit natin para sa ating farm. 
So, yung cash out naman, yung mga pera na lumabas sa ating mga kamay. Okay? So, ito yung mga expenses, yung mga babayarin. So, kung may mga binili tayo, kunyari mga farm inputs, yung mga seeds, yung mga abono, doon po natin siya ilalagay sa cash out. So, number three ay cash in bank record or ledger. So, kung kunyari, ikaw yung farmer na nag-level up. Uh -huh. Hindi ka lang dun sa kung may pera ka, iniipon mo lang sa bulsa. Hindi ka yung ganun. Marunong kang mag-impok dun sa bangko. So, magagamit mo ito. So, dito mo makikita sa cash in bank ledger yung mga deposito mo sa bank, kung magkano na, tas yung mga withdrawals mo. So, any bank transactions, doon mo makikita sa cash in bank record or sa ledger mo. Number four, profit or loss record or ledger. This record or ledger will give a clear picture of whether the farm operations are resulting to profit or loss, taking into account all the related expenses. So, as a rule of thumb, ito yung income minus expenses. So, dito mo makikita kung kung nagigain ka or whether you are losing or nalulugi ka ba? So, dito mo makikita sa PNL or Profit and Loss Ledger or Record kung kumikita ka ba or hindi. So, ang primary transactions na ina-account natin dito ay yung income mo at saka yung mga expenses. So, yung mga record na kailangan natin or prerequisite para makapagawa tayo ng PNL uh, record or ledger ay yung expense record at saka yung sales record which is tatalakayin po din natin mamaya. So, number five, yung labor record. It shows the amount and types of labor hired or employed to work on the farm. So, ito yung mga manpower na kailangan natin doon sa ating farm. Kunyari, nag-hire nag tayo ng taga-harvest, taga-dilig ng ating mahalaman. So, doon po natin siya ipapasok. Doon po sa ating labor record. Dito natin malalaman kung kung ilang tao yung na-hire natin, kung ilang oras ng manpower or man hours yung uh, kinailangan natin sa ating farm para sa cropping season na yun. And then, makikita mo rin dito yung, yung rate yung rate po per tao na hinar nyo. Tsaka yung magkano total ng mga nagastos nyo para sa manpower ng inyong farm. Number seven, inputs and materials record. So, pag sinabi mong inputs, ito yung mga bagay na nilagay mo sa inyong farm directly. So, ito yung mga bagay na kailangan talaga para sa inyong main product or sa main crop. So, sa case nga na to, uh, gagamitin na natin example yung sa uh, vegetable farming. So, kunyari, nagtanim kayo ng talong. So, ang main uh, farm inputs niyo doon ay yung mga seeds, yung mga abono, yung mga pesticides, yung mga uh, plastic mulch. Basta yung lahat ng kailangan para, para doon sa main crop. Yun po yung farm inputs natin. Okay? Yung, yung mga cost na na-incur natin that, that will attribute to our to our main crop production, yun po yung ilalagay natin sa farm inputs. So, number eight ay ang sales record. This record will show all the sales made by the farmers. So, lahat ng mga benta natin sa farm, doon po natin ilalagay sa ating sales record. So, that's already self-explanatory. Basta, lahat po ng benta, doon po ilalagay sa sales record. Number nine, ito yung fixed assets record. This record will show all the long-term tangible piece of property that a farm owns and uses in the production of its income. Ito yung mga bagay na naglalast for uh, usually more than one year. So, ano po ito? Ito yung mga, kunyari, yung mga equipment mga machineries natin like mga tractors yun po, yun yung i-account natin for uh, fixed assets 
Pwede din yung mga bolo or yung mga drums. Basta yung mga bagay na nagla-last for more than one year. So, abangan nyo po sa next video ko kasi i-discuss ko po itong mga mga record na to isa-isa. Kasi dito kasi sa fixed assets, may i-account pa tayo na depreciation. Okay. So, abangan nyo kung ano yung <laughs> depreciation at tsaka paano natin i-account yung value ng fixed asset doon sa ating record. So, these are the nine uh, records that we should keep in our farm. So, basic lang po ito, pero actually, may mga iba pang record na pwede din natin i-keep or i-apply. Pero sa aking opinion, ito pong sham na to yung pinaka-importante at saka pinaka-basic na dapat na meron tayo sa ating farm. So, watch out po sa aking mga next videos, guys. Kasi doon, i-elaborate ko po ito isa-isa, yung mga record na to. So, doon yung mas uh, detailed po na explanation about sa mga record na to. Para mas maiintindihan nyo pa po ito ng lubos. I hope may natutunan po kayo sa magandang topic na to. Kasi, aminin na natin, hindi talaga lahat ng magsasaka, nagkikip ng record. First of all, Kasi sabi nila, hindi nila alam kung paano nila to gawin. Tsaka hindi din nila nakikita yung importansya kasi ng pagkakaroon ng record. Isang rason din ay yung visit. Parang dagdag trabaho lang yan sa part namin. Pwede namang wala eh. <laughs> Nag-exist naman yung farm namin ng ganito katagal nang wala yung mga record na yan. So, so nag-exist ka nga, ba ng ganyan katagal na wala kang record, how much more kapag may mga record ka, may mga data ka na magiging basihan para ma-improve mo pa lalo yung farm nyo. So, ba? So, again, this is Kim and uh, I hope you like this topic. So, <laughs> I hope you like this topic and abangan nyo yung mga next videos ko kasi doon i-elaborate ko yung mga record na to isa-isa. Doon yung makikita or malalaman yung detailed explanation ng mga record na to. Kung paano siya gawin ng simple. So, again, hindi naman to komplikado yung mga record to guys. I will try my best po na explain ito in such a way na maintindihan nyo or Yung parang pinaka-basic talaga na principle ng mga record na to. So, yun lamang po guys. This is Kim and I hope you learned something from me today. God bless us all.